Amen. You all welcome to the service today. And I want you to just turn to your neighbor and smile. <laughs> Ooh, I honor the Christ in you. <laughs> and all those who are watching us on Facebook and YouTube, you are all welcome as well. We honor the Christ that you are. Oh, yes. Oh, yeah. Amen. Amen. Wow, what a wonderful day. Was ein wunderschöner Tag. You see, this day is not wonderful because the sun is shining. <laughs> this day is wonderful because Jesus lives. Dieser Tag ist wunderbar, weil Jesus lebt. And since that is a is a is a is a present continuum. Das ist eine Gegenwart, die immer weitergeht. So every day is a wonderful day. Deshalb ist jeder Tag wunderbar. So please don't be distracted by the weather. Seid also bitte nicht abgelenkt von dem Wetter. Whether it is raining or it is shining. Ob es regnet oder die Sonne scheint. And whether it is cold or it is warm. Ob es kalt oder warm ist. You are beloved. Believe. You are the love of Christ. Believe Christ. God has apprehended you in Christ. God has dich aufgenommen in Christus. And he has, he has taken a hold of you in love. Und er hält dich in Liebe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give God praise. We give God praise. Yeah. Before we go, before we begin with the, the message, before we with the Botschaft anfangen, I just want to acknowledge First of all, the man and the woman of the house. Pastor David and Pastor Stephanie Agani. Pastor David and Pastor Stephanie Agani. I want to say thank you. Wir wollen Danke sagen. Because it is your example that Christ really lives in us and through us. Weil ihr das Vorbild seid, dass Jesus wirklich in uns und durch uns lebt. And we thank you also for the opportunity. Und wir danken auch für die Gelegenheit. We do not take it lightly to stand in front of people who are present and people who are afar. Wir sehen das nicht als Kleinigkeit an äh, von den Leuten, die ähm, hier sind oder die auch weit weg sind. So we salute you in the name of Jesus. Yeah. Wir salutieren im Namen Jesu. Amen. Amen. So you're ready for the word. Seid bereit für das Wort. Amen. Amen. Last week we talked about, you know, the Pentecost. Letzte Woche haben wir über Pfingsten gesprochen. And we learned that we are in a new era. Wir haben gelernt, dass wir in einer neuen Ära sind. We are coming to a new dispensation. Wir sind in eine neue Zeit gekommen. We have moved from the old to the new. Wir sind von dem Alten zum Neuen gekommen. We have moved from death to life. Wir sind gekommen vom Tod zum Leben. We have moved from son from servanthood to sonship. Wir sind gekommen von der Dienerschaft zur Sohnschaft. And the confirmation of that move is the Spirit of God living within us. Und die Bestätigung von dieser Bewegung ist, dass der Geist Gottes in uns lebt. And uh, the seal that there is no going back is the Spirit of God that animates us. Und das Siegel, dass es kein Zurück gibt, ist der Geist Gottes, der uns belebt. So in case all these things I have just mentioned, you don't understand it, just relax, relax. Und auch egal, ob ihr alles perfekt versteht oder nicht, entspannt euch einfach. Huh? This one you will get, don't worry. Ihr werdet das jetzt schon begreifen, keine Sorge. It's going to be in simple English. Es wird ein entspanntes Englisch. Okay, the title of today's message is The New Man. Der Titel von der heutigen Botschaft ist Der Neue Mensch. The New Man. Der neue Mann, der neue Mensch. So let's go to Hosea 10. Wir gehen zu Hosea 10. Hosea chapter 10, we'll be reading verse 12. In Hosea 10 werden wir jetzt Kapitel 12 lesen. Mm -hmm. Kapitel 10, Vers 12. Kapitel 10, Vers 12 lesen. Mm -hmm. So Hosea 10, 12 says, So to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, For it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Die Bibel sagt, seht euch Gerechtigkeit, erntet nach dem Maß der Gnade, pflügt einen Neubruch, 
Denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen wird. Now, this scripture was used in the light of our theme of the year. Und diese Bibelstelle wurde jetzt benutzt in der Beleuchtung von unserem Jahresthema. Also, theme of the year, just to remind you, is the year of supernatural harvest. Und das Thema unseres Jahres, nur um euch kurz zu erinnern, ist das Jahr der übernatürlichen Ernte. Is the year where the supernatural within you will be your living expression. Das ist das Jahr, wo das Übernatürliche in dir deine lebendige Verdeutlichung und Leben kommen sein wird. But before we go into all the goodies of the, I would say, of all that will manifest through us in this year. Und bevor wir zu all den tollen Sachen kommen, die sich dieses Jahr durch dich manifestieren werden, we want to look very carefully at what it means, you know, to what it means to have a supernatural harvest. Wollen wir vorher ganz genau darauf achten, was es eigentlich bedeutet, übernatürlich zu ernten? Because you see, we all understand that harvest has to do with an abundance of crops. Weil ihr wisst, dass Ernte eigentlich damit zu tun hat, ähm, eine Fülle von Ernte zu haben, von, von Kälte beispielsweise. Und, you know, for you to have an abundance of crops, there must be some planting before. Und damit ihr eine Fülle von Ernte, zum Beispiel vom Feld zu haben, wisst ihr, dass äh, vorher auch gesät werden muss. Okay, so now, since this is supernatural, it means it is something that takes place in the spirit. Das ist aber übernatürlich, das heißt, es muss stattfinden im Geist. In other words, the planting must have taken place before you come to the harvest. Das bedeutet, das Pflanzen muss stattfinden, bevor ihr zur Ernte kommt. Guess what? God planted himself in the person of Jesus Christ. Jetzt ratet mal, Gott hat sich selbst gepflanzt in der Person Jesu Christi. How did he do the planting? Wie hat er denn gepflanzt? He God became man. Er als Gott wurde Mensch. And this man was not just an ordinary man. This man was the representative of all men. Und dieser Mensch war kein gewöhnlicher Mensch, sondern dieser Mensch war Repräsentant und stand ein für alle Menschen. And this man is Jesus Christ. Und dieser Mensch ist Jesus Christus. And Jesus Christ took upon himself everything that separated man from God. Und Gott, äh, Jesus Christus hat selbst alles auf sich genommen, was den Menschen von Gott trennte. And what did he do with it? He was crucified, he died and he was buried with it. Und was hat er getan? Er wurde gekreuzigt, wurde begraben und damit unter die Erde gebracht. So that was the planting. Das war das Säen. That was what God planted in order to receive an harvest. Das hat Gott gesät, um eine Ernte zu erhalten. And so what happened when the when Christ was quickened and he was raised and he seated at the right hand of the Father what happened the harvest the whole world was harvested to the Father Was ist passiert als Jesus äh, belebt wurde und auferstanden ist und zu mhm. Recht des Vaters gesetzt wurde da wurde die gesamte Menschheit mit ihm zu Rechten des Vaters gesetzt. So, you see, supernatural harvest has to do with people. Ihr seht also, übernatürliche Ernte hat mit Menschen zu tun. Supernatural harvest has to do with people finding themselves in Christ. Übernatürliche Ernte hat damit zu tun, dass Menschen sich in Christus selbst finden. Now, before we go into the details of, you know, um, Hosea 10, 12, bevor wir jetzt in die genauen Details von Hosea 10, 12 hereingehen, you know, the sowing to yourself in righteousness, du wisst, das Säen zu dir selbst in Gerechtigkeit, what yourself means, was dein Selbst bedeutet, and then what it means to reap in mercy, und das bedeutet, in Gnade, in Barmherzigkeit Frucht zu tragen. No, what it means to reap in mercy. Was es bedeutet, in Barmherzigkeit zu wachsen. So, let us look at the new man. Lasst uns jetzt also auf den neuen Menschen schauen. Okay, please open the scriptures to me, with me to 2 Corinthians chapter 5. 
Öffnet bitte jetzt eure Bibel zum zweiten Korinther, Kapitel 5. We'll be reading verse 14. Und wir werden Vers 14 lesen. Vers 14 says, For the love of Christ constraineth us, because we thus judge, that if one died for all, then we're all dead. Vers 14 sagt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. So we can see the planting taking place. Wir können hier also sehen, wie das Pflanzen stattfindet. Now we jump to verse 17. Wir springen jetzt zu Vers 17. Verse 17 says, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Vers 17 sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So, the new man is the man that is in Christ. Also ist der neue Mann der Mann, der in Christus ist. The new man is the man that came out of the resurrection. Der neue Mann ist der, der aus der Auferstehung herauskam. Because if one died, when, when einer gestorben ist, it means all died. Heißt es, alle sind gestorben. You see, so, if you don't know it, know it now, since Christ died, falls ihr es gerade nicht wisst, seit da Christus gestorben ist, everyone died. Sind alle gestorben. Everyone died. Alle sind gestorben. Whether you like it or you don't like it. Ob du das jetzt magst oder nicht. God did it out of love on his own account. Gott hat es aus Liebe gemacht, aus seiner eigenen Entscheidung. So, God made us all in Christ a new person. Deshalb hat Gott uns in Christus alle eine neue Person gemacht. A new man. Ein neuen Menschen. What does that mean? Was heißt das? That means that for us, our old life, our old self, has been crucified, is dead and is buried. Das bedeutet, unser altes Selbst wurde gekreuzigt und begraben. Now, the new man, we need to define new. Der neue Mensch, also wir müssen jetzt definieren, was das ist. Because new sounds like a new suit. Ein neu hört sich an wie ein neues Anzugoberteil. Oder so. Or a new car. Oder ein neues Auto. Or a new hairstyle. Oder ein neuer Haarschnitt. No. Nein. New has to do with the origin. Neu hat mit dem Ursprung zu tun. So, God making us new in Christ, He brought us back to the origin in Christ. Also als Gott uns neu gemacht hat in Christus, hat er uns neu zu dem Ursprung in Christus. Gemacht. So, which means in Christ you are an original. Und das bedeutet in Christus bist du ein Original. Hallelujah. Which means in Christ the fake died. Also, the, the, the unechte. In Christ, the fake died. Das bedeutet, in Christus ist der Unrechte gestorben. So, it means that in Christ is where you see the real you. Das bedeutet, in Christus ist der wahre Selbst. So, the new man is the man that is original. Und deshalb ist der neue Mensch der Mensch, der echt ist. And this man from the origin is has the same likeness and the same how will I say the same uh, the same picture the same how will I describe it this the new man is the person that is the same as the father has determined the person to be und deshalb ist der neue Mensch genau der Mensch wie der Vater entschieden hat dass er so sein soll in other words before sin came into the picture also bevor es zum Bild kam, before sin came into the picture, bevor die Sünde auf die Bühne kam, verteilt. So, it is important for you to know, deshalb ist es wichtig für euch zu wissen, that the new man has nothing to do with what has happened or what went wrong or how you feel or who did what. 
Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, dass der neue Mensch nichts damit zu tun hat, was war und wie du dich fühlst und wer was getan hat. Because the new man never existed before Christ. Denn der neue Mensch hat niemals existiert vor Christus. It is the resurrection of Christ that ushered us into the new man. Das ist die Auferstehung Christi, die uns in den neuen Menschen hereingeführt hat. So guess what? So ratet mal. Right now. Genau gerade jetzt. And those of you watching us on Facebook and YouTube. Und alle die uns zuschauen auf Facebook und YouTube. For those of you who are unshaved. Für die von euch die unrasiert. Die unrasiert sind. For those of you whose hairstyle is still messy. Für die von euch deren Haar Stil oder Haarpracht noch total durcheinander sind. It doesn't matter how you look. Ist egal wie ihr aussieht. You are the new man right now. Ihr seid der neue Mensch gerade jetzt. This is an indicative. Das ist ein Anzeiger. This is just to let you know what, who God is and what He has done. Das ist dazu da, damit ihr wisst, wer Gott ist und was er getan hat. You see, so you are the new man right now. Ihr seid also der neue Mensch schon gerade jetzt. This is what God has done in His own, out of His own love, but in His own power. Das hat Gott aus seiner eigenen Liebe gemacht und aus seiner eigenen Kraft gemacht. And so, it is important also for you to see that if you are the new man right now, there was an old man. Es ist auch wichtig zu sehen, dass wenn ihr jetzt der neue Mensch seid, dass es mal einen alten Mensch gab. The old man was the one that always considers good and evil. Der alte Mensch ist der der immer hin und her überlegt hat zwischen Gut und Böse. Have you ever gone through a stream of good things? Seid ihr schon mal durch eine Phase von guten Dingen, wo alles gut lief gegangen? And you know everything was just working for you. I mean, you wanted to cross the street, the road was—I mean, the the, the 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 traffic light was green. You wanted to buy something, it was cheap. You, everything you wanted to do was just working. Es hat einfach alles funktioniert. Ihr wolltet über die Straße gehen und zack war es rot. Ihr wolltet was kaufen und auf einmal war es günstig. And then something within you said, oh, the bad times are coming. Und dann hat irgendwas in euch gesagt, ah, die schlechten Zeiten kommen schon. Uh, and then you met somebody, you were telling them your story, and they said, well, when it's good, there's also a bad. Also, da habt ihr jemanden getroffen und gesagt, äh, ja, als es gut war, es kommt auch noch das andere. I just need to tell you, that voice that told you within you that there is a bad coming, that's the counterfeit. Ich muss euch einfach sagen, das, was in euch war, diese Stimme, die euch gesagt hat, dass das Schlechtes kommt, das ist das Gegenteil, der Gegenpart. That's, that, is the, that is the wrong you. Das ist das falsche Du. That is not who you really are. Das ist nicht, wer du wirklich bist. So, does it mean that there are no times that are down? Bedeutet das, dass es keine Zeiten gibt, wo es mal schlecht läuft? Does it mean that, you know, bad things don't happen? Bedeutet das, dass schlechte Dinge nie passieren? Not at all. Nein, gar nicht. But what it means is, even when you go through bad things, doch, was es heißt, ist, dass selbst wenn du gerade durch schlechte Dinge gehst, you are still the new man. bist du trotzdem der neue Mensch. Even during bad times, good things still happen to you. Selbst in schlechten Zeiten, wenn gute Dinge dir passieren. Oh, you don't believe me? Du glaubst mir nicht? Take a look around you. Schau dich mal um. The whole world is going through a pandemic. Die ganze Welt geht gerade durch eine Pandemie. And you still sleep and wake up. Und du schläfst trotzdem und stehst wieder auf. Huh? The sun is still shining. Die Sonne scheint trotzdem noch. And you can still fix your hair. Und du kannst immer noch deine Haare schön und gerade machen. Huh? You can still do all that you're doing. Du kannst alles tun, was du willst. And even though you are confined. Und selbst wenn du um, sorry. Also, confined, uh, wenn du durch die Maßnahmen gehst. Selbst wenn du durch die Maßnahmen gehst. You still wake up. You still take your shower, you stretch yourself, and do all that you usually do. Du stehst trotzdem auf, du duschst dich, du machst deine Stretchübung, du machst alles, was du sonst so tust. So, and that's the reason why it is very, very essential for you. Und das ist, warum es essentiell für dich ist. 
that you see yourself as the new man. Dass du dich selbst als den neuen Menschen siehst. Because complaining will not help you. Denn sich zu beschweren und zu beklagen wird dir nicht helfen. To be murmuring will not help you. Sich to ja, meckern, to meckern. Zu meckern hilft dir auch nicht. What helps you is to accept what God knows about you that you do not know about you. Was dir hilft, ist zu wissen, was Gott über dich weiß, was du aber nicht über dich weißt. So you are the new man. Das heißt, du bist der neue Mensch. This is what God has done for you. Das ist was Gott für dich getan hat. This is what God has done as you. Das ist was Gott als du getan hast. This is what God has done with you. Das ist was Gott mit dir gemacht hat. The question is, do you believe Him? Die Frage ist, glaubst du ihm? Do you believe God? Glaubst du Gott? Because through the crucifixion, death and burial of Jesus Christ, wenn durch die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung Christi, the old man, ist der alte Mensch, the wrong you, das falsche du, the one that considers good and evil, der nur selber lebt zwischen gut und schlecht, the one that expects bad things to happen, der der schlechte Dinge erwartet. That one has been taken out of the equation. Der wurde aus der Gleichung herausgenommen. That one has been destroyed. Dieser wurde zerstört. And so all this Christ has done in his own power. Und so hat Gott Christus all das in seiner eigenen Macht getan. You are a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. And you are a brand new person. Und du bist ein brandneuer Mensch. You are a brand new man. Du bist ein brandneuer Person. Amen. Amen. So, how does that have? What does that have to do with the harvest? Was hat das denn mit der Ernte zu tun? So that was just the indicative. Das war nur die Feststellung. Oh, die Hinweise. Die Hinweise. That was just to show you what God has done and how He has prepared everything. Das war dazu da, um euch zu zeigen, was Gott getan hat und wie er euch vorbereitet hat. And now we're coming to the imperatives. Und jetzt kommen wir zum Imperativ. The one that concerns you now. Das, was dich jetzt betrifft. As a new man, that, this is the one that concerns you. Als neuer Mensch, das betrifft dich. But before we go into the imperative, it is important for you to always consider, to always think that God has made you a new man. Doch bevor wir jetzt in die Imperativen gehen, ist es ganz wichtig, immer dran zu denken, dass Gott dich zu einem neuen Menschen gemacht hat. Because at the end of the day, without your consciousness, in other words, without your thinking and your feeling that you are a new man, all that God has prepared for you won't work. Denn im Endeffekt, ohne dein Bewusstsein, ohne dein Denken und dein Fühlen, dass Gott dich zu einem neuen Menschen gemacht hat, wird es nicht funktionieren. Und <coughs> at Pentecost, God wanted to make sure that we always think and we always feel that we are new people. Und an Pfingsten hat Gott klar gemacht, dass wir immer denken und es immer fühlen, dass wir neu sind. God poured out his spirit upon us. Gott hat seinen Geist auf uns ausgegossen. God made sure that his spirit got to our hearts. Gott hat sichergestellt, dass er in unseren Herzen ankommt. In Acts of the Apostles, chapter 2, verse 1 to 4. In Apostelgeschichte, Kapitel 2. Musst du nicht lesen. Okay, okay. Jetzt zitiert gleich. In Acts of the Apostles 2, 1 to 4. The Spirit of God was poured out. Wurde der Geist Gottes ausgegossen. And what happened? Und was ist passiert? The people, first of all, the house was filled. Als allererstes wurde das Haus erfüllt, beziehungsweise es waren auch einige Menschen dort. And then the people were filled themselves. Und dann wurden die Menschen selbst erfüllt. And what happened? Und was ist passiert? They started speaking in another tongue. Sie fingen an, in neuen Sprachen zu sprechen. In other words, their language changed. In anderen Worten, ihre Sprache veränderte sich. Those who were watching them they said, man, these people had you know, some strong drink, isn't it? Die, die zugeschaut haben und gesagt, Mann, die haben aber ganz schön einen über den Durst getrunken, oder? You see, the, the point is this, that with the infilling of the Spirit of God, the attitudes changed, the, the language changed. Der Punkt ist, durch das Erfüllen, durch die Erfüllung des Heiligen Geistes, 
verändert sich die Einstellung und die Sprachen. So what does that mean? So was bedeutet das? It means God and man are forever one. Es bedeutet, Gott und der Mensch sind für immer eins. They have one spirit. Sie haben einen Geist. So the Holy Spirit is your spirit. Deshalb ist der Heilige Geist dein Geist. So please, whenever you feel like, oh, there is another spirit trying to control me. Also bitte, wenn immer ihr das Gefühl habt, ein anderer Geist versucht euch zu kontrollieren oder so. There is an influence trying to, you know, take over my mind. Das ist eine Beeinflussung, die versucht, meinen Verstand zu übernehmen. Please come back to the new man. Komm bitte zurück zum neuen Menschen. Come back to who you are and who God says you are. Komm zurück zu was ihr seid und zu dem, was Gott sagt, wer ihr seid. Look within and feel the spirit of God. Schaut nach innen und spürt den Geist Gottes. Because why? Denn warum? Where the spirit of God is. Wo ist, wo der Heilige Geist ist. There is liberty. Da ist Freiheit. There is freedom from every form of influence. Da ist Freiheit von jeglicher Beeinflussung. Everything that is trying to tell you that you are nothing. Alles was versucht dir zu erzählen, dass du nichts bist. Everything that is trying to hold you down. Alles was dich runterdrücken und runterhalten will. You are set free from it. Davon bist du befreit. Amen. Amen. And so let's look at the imperatives. Let's schauen wir mal auf die Imperativen. The new man, the new man, needs to understand why the spirit of God is in him. He must understand why the Geist God is in him. Because the spirit of God is not just there to tickle you just a few times. The Holy Ghost is not just there to just up and down to kiss you. The spirit of God is not just there. I mean, I mean, I enjoy it. I mean, I enjoy it to laugh and to. But the spirit of God is not just there to make you laugh. Also, ich meine, ich genieße es ja sehr zu lachen. Aber der Heilige Geist ist nicht nur dazu da, dann zu lachen. Let's look at some things that the spirit of God, you know, causes our awareness to come to. Jetzt schauen wir uns ein paar Sachen an, die der Heilige Geist unseren Bewusstsein aufzeigt. Please open your Bibles with me to Romans chapter 14. Also öffnet bitte eure Bibel mit mir zu Römer Kapitel 14. We will read in verse 17. Wir lesen Vers 17. Romans 14, 17. Römer 14, 17. The scripture reads, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Die Schrift sagt, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So you see, the Spirit of God ushers the kingdom of God within you. Ihr seht also, der Geist Gottes zeigt das Geist Gottes in euch. The kingdom of God shows the I mean the, the spirit of God shows the kingdom of God within you. The Geist Gottes zeigt das Königreich Gottes in euch. And this is where we now need to bring our attention to. Und genau hier müssen wir jetzt unsere Aufmerksamkeit geben. This is where the fellowship of the spirit within you needs to happen. Das ist der Ort, wo die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist stattfindet. Because if you are not attentive to the words of Christ, you might think the kingdom of God is still going to come. Also wenn ihr nicht mit Aufmerksamkeit darauf schaut, dann könntet ihr denken, das Königreich Gottes soll noch irgendwann in der Zukunft kommen. Because we still have brothers and sisters out there that believe that You know, the kingdom is supposed to come. Denn wir haben Brüder und Schwestern da draußen, die denken, das Königreich Gottes soll kommen. But it is our prayer that their eyes be open to see that the kingdom has not only come, but the kingdom is within them. Mm -hmm. Doch es ist unser Gebet, dass ihre Augen geöffnet werden, dass das Königreich Gottes nicht nur kommt, sondern dass es jetzt in ihnen ist. And so please. Brothers and sisters and fellow listeners, 
Also bitte, Brüder und Schwestern und liebe Zuhörer, an die von those of you who are listening for the first time, auch an alle, die zum ersten Mal zuhören, it is really an imperative to take the time to fellowship with the Spirit of God within you. Es ist wirklich ein Imperativ, die Gemeinschaft des Gottes ähm, in euch zu nehmen und sich Zeit dafür zu nehmen. Then the Spirit of God in you is your Spirit. Denn der Geist Gottes in dir ist dein Geist. And the Spirit of God in you, He is the one that shows you everything concerning Christ. Und der Geist Gottes in dir ist derjenige, der dir alles über Christus zeigt. He confirms to you that you are the new man. Er bestätigt dir, dass du der neue Mensch bist. The Spirit of God keeps showing you day in day out who you are and whose you are. Der Geist Gottes in dir zeigt dir Tag ein und Tag aus, wer du in Christus bist. The kingdom of God, which is righteousness, peace and joy, das Königreich Gottes, das Gerechtigkeit, Frieden und Freude ist, is within you, ist in dir, and is the Holy Spirit, und es ist der Heilige Geist, that shows you, der dir zeigt, that confirms to you, der dir bestätigt, that keep on, I will say, you keep on, um, out of love, wooing your heart or attracting your heart to the things of God within you. Der aus Liebe Dein Herz zu den Dingen Gottes in dir zieht. And so this is very, very important for you. Deshalb ist das sehr, sehr wichtig für dich. So that you stay in the newness of Christ that you are. Dass wir in dem Neusein von Christus in dir bleiben. Amen. Amen. So let's look at Galatians chapter 4. Wir schauen jetzt auf Galater Kapitel 4. Galatians chapter 4. Galater 4. We're reading from verse 4. We lesen ab Vers 4. Galatians 4, verse 4. Galater 4, Vers 4. It says, But when the fullness of the time was come, God sent his son, made of a woman, made under the law. Es sagt hier, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau unter das Gesetz getan. From, I mean, verse 5, it says, to redeem them that are under the law, that we might receive the adoption of sons. Und in Vers 5 heißt es, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. So you see, this is also a form of planting. Okay, also, das ist also eine Art von Pflanzen, Anpflanzen. You see, so when Jesus Christ was sent, what happened? He redeemed us. He brought us back. You see, also, als Jesus Christus gesendet wurde, hat er uns erlöst und zurückgekauft. Now, look at what happened in verse 6. He says, and because ye are sons. Schaut also, was in Vers 6 passiert. Er sagt, ihr seid Söhne. Hmm? Ye are sons is the harvest. We see now that it's not just a matter of dealing with sin, dealing with what separated us, but it's a matter of oneness. Und er sagt, ihr seid die Ernte, und das ist nicht einfach nur eine Sache, wie er mit uns umgeht, sondern wir sind die Ernte in Einheit. You see, he has brought us into oneness with him. Er hat uns in die Einheit mit ihm gebracht. And he says, because ye are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying, Abba, Father. Und er sagt, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. So you see, the Spirit of God is continually crying within you, Abba, Vater. Ihr seht also, dass der Geist Gottes kontinuierlich in euch ruft, Abba, Vater. Now, if you look at this from the natural, wenn ihr das also aus der natürlichen, materiellen Perspektive anschaut, you would think, does God doesn't have anything to do? Werdet ihr vielleicht denken, hat Gott eigentlich gar nichts zu tun? All he does is just to shout, Abba, Father, Abba, Father. Alles, was er macht, ist so zu rufen, Abba, Father, Abba, Father. But please, understand that the Spirit of God is there 
to confirm that you are a new man. Aber bitte versteht, der Geist Gottes ist da, um zu bestätigen, dass so, du ein neuer Mensch bist. So when the Spirit of God calls out our Father, what happens to you? The sonship in you is responding to the call of the Spirit. Was passiert also, wenn der Geist ruft, aber Vater, die, die Sohnschaft mm -hmm. in dir kommt in Korrespondenz mit deinem Selbst. In other words, when the Spirit of God says, Abba Father, in anderen Worten, wenn der Geist Gottes sagt, Abba Father, in you, you feel the Son, the new man that you are. Dann fühlst du in dir den neuen Menschen, der du bist. So that, because why? The Father knows that in this world you will hear other voices. Warum? Ja, weil in dieser Welt wirst du auch andere Stimmen hören. There will be other things that want to take your attention. Es gibt andere Dinge, die deine Aufmerksamkeit stehlen wollen. There will be other things that want to define you. Es gibt andere Dinge, die dich definieren wollen. But the moment you hear our Father, aber in dem Augenblick, in dem du hörst, aber Vater, the moment you come into this place of oneness, in diesem Augenblick kommst du in den Ort der Einheit. You remember who you are. Du erinnerst dich, wer du bist. And you can differentiate what is God and what is not. Du kannst unterscheiden, was Gott ist und wer nicht. Oh, it's very easy. Das ist sehr einfach dann. Oh, for example, you are invited on a Sunday morning at 11 o'clock for a party. Zum Beispiel bist du am Sonntagmorgen um 11 Uhr auf eine Party eingeladen. And you know very well on Sundays when you learn Christ. Und du weißt ganz genau, dass am Sonntagmorgen ist die Zeit, wo du Christus lernst. Where would you go? Wo wirst du hingehen? What will be your decision for that Sunday? Was wird deine Entscheidung für diesen Sonntag sein? I can give you a tip. Ich kann dir einen Tipp geben. Now, if you think going to the party, well, the pastor will not be offended. You know, you can catch up with the video and, you know, everything will be fine. You are mistaken. Und wenn du jetzt denkst, dass äh, der Pastor sagt, ist schon okay und du kannst es alles nachholen mit dem Video, dann liegst du falsch. Yes, it is your choice. Ja, es ist deine Wahl. But don't forget, there is a presence of God that no video can record. Aber vergiss nicht, äh, es gibt die Gegenwart Gottes, die kein Video aufzeichnen kann. There is a word from God that goes out for you that You can't recall in the videos. Es gibt ein Wort Gottes, das für genau dich ausgeht, dass du nicht über das Video aufnehmen kannst. If you are in a far place, wenn du einen weit abgelegenen Ort bist, and there is no place of fellowship, und es gibt keine Möglichkeit für Gemeinschaft. We thank God for the mercies of God. Wir danken wir Gott für die Gnade und Barmherzigkeit seiner. The videos are there. Dass es die Videos gibt. And the online, I mean the online, uh, the live, uh, online streaming, they are also there. Die online Übertragung gibt es natürlich auch. But if you have the opportunity of being in the service, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, in dem Gottesdienst vor Ort zu sein, and you say to yourself, und sagt zu euch selbst, I will catch up with that later. Ich werde das später nachholen. Ich werde das später nachholen. Well, what does that mean? Was bedeutet das? It means you decided not to be there at that time. Das bedeutet, ihr habt euch entschieden, an dieser Zeit, zu dieser Zeit nicht dort zu sein. And so whatever God is doing at that time, und was auch immer Gott zu dieser Zeit macht, for you, was er für dich tut, you've missed it. Hast du verpasst. Aha. So what happens? Und was passiert also? It might take a while before God does the same thing again. Es könnte eine Weile dauern, bis Gott das Gleiche nochmal tut. And so, it is very, very important. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, not to push aside or to delay the presence that is, you know, the presence of the Spirit of God within you. Deshalb ist es sehr wichtig, die Gegenwart des Geistes Gottes in dir nicht zur Seite zu verschieben oder auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. And the, the The signals that the Spirit of God within you is giving you is of most importance. Die Signale, die der Geist Gottes in dir gibt, sind von höchster Bedeutung. Because he said here, he sent forth the Spirit of his Son 
crying, Abba, Father. Weil hier steht, Gott hat in eure Herzen den Geist gesandt, der ruft, Abba, Vater. In other words, the spirit of the Son is crying out, so that you can be able to link in. In anderen Worten, der Geist Gottes ruft aus, damit du dich einloggen und einfügen kannst in den Geist. So that you can always feel, oh, I'm a new person. Damit du immer spüren kannst, dass du eine neue Person bist. Wherever you are, under whatever situation. Wo auch immer du bist und in welcher Situation. You are a brand new man. Du bist ein brandneuer Mensch. You are new. Du bist neu. Your experiences don't define you. Deine Erfahrungen definieren dich nicht. The happenings don't define you. Was passiert definiert dich nicht. No man, no matter what the, whoever the person is. Kein Mensch, wer auch immer er ist. Especially when the person is saying something contrary to Christ. Besonders wenn diese Person etwas Gegensätzliches zu Christus sagt. The person doesn't define you. Dann definiert die Person dich nicht. Their words are powerless to you. Ihre Worte sind kraftlos auf, in Bezug auf dich. And that's why you need to focus on who you are and what the Spirit of God is signaling to you. Deshalb musst du dich darauf fokussieren, wer du bist in Gott und was der Geist dir signalisieren möchte. So now in verse 7 of uh, Galatians 4, jetzt in Vers 7 von Galater 4, he says, wherefore thou art no more a servant. So bist du also nicht mehr Knecht. Now, wherefore is connecting us to verse 6. Dieses Wort verbindet uns mit Vers 6. Because verse 6, he says, The, it says the Spirit is crying in our hearts, Abba, Father. In Vers 6 wird gesagt, der Geist Gottes ruft in unseren Herzen, Abba, Vater. So, what, what does that mean? That means that because of the cry of the Spirit of God continually, you are able to understand, you are able to see, you are no more a servant. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass da der Geist Gottes kontinuierlich ruft, bist du in der Lage zu verstehen. So, how is this an imperative? Wieso ist das also ein Imperativ, eine Befehlsform? Okay, let's, let's look at it you know, in a, a little bit of sequence. Lass uns das in einer Sequenz, in einer Folge betrachten. Let's look at the first one, worship. Als erstes Lobpreis, Anbetung. Anbetung. Because you need to understand that you are a new man now so how do i worship as a new man wir müssen also verstehen dass wir ein neuer mensch sind also wie beten wir jetzt an als neuer mensch because you know some people think worship is when you go before god and you cry and you sweat and you beg god oh father i beg oh father I, that is not worship Wenn einige menschen denken es bedeutet, vor Gott zu kommen, wenn man schreit und schwitzt und, und bittet und bettelt zu Gott. Aber das ist nicht die wahre Anbetung. The word worship comes from word and ship. Das Wort Anbetung kommt von Wert und Schätzen. Worship is value. Wertschätzen ist Anbetung. Anbetung. So, in other words, as a new man, in anderen Worten, als neuer Mensch, you value Christ as you I am. Wertschätzt du Christus als dein Ich bin? It's not the tone of your voice. Es geht nicht um den Ton deiner Stimme. It's not the sequence you're singing. Es geht nicht um die Reihenfolge der Worte, die du singst. It is not fast and slow songs. Es sind nicht schnelle oder langsame Lieder. No, it's the value Christ. Es ist die Wertschätzung Christi. Worship is Christ. Die Anbetung als Christus. Is where you recognize that my life now is Christ. Es ist dort, wo du erkennst, dass dein jetziges Leben Christus ist. It is no more you that lives. Es ist nicht mehr du, der lebt. It is no more me that lives. Bin nicht mehr ich, der lebt. It is Christ that lives. Es ist Christus, der da lebt. And this is worship. 
Das ist Anbetung. Worship is value. Value is Christ. Anbetung ist Wertschätzung. Wertschätzung ist Christus. So, what is my own response? How do I worship? Also, was ist meine eigene Reaktion darauf? Wie antworte ich? Wie as, bete ich an? As a new man, my response is to agree. Als neuer Mensch ist meine Antwort zuzustimmen. The, the Spirit reveals, der Geist legt offen dar, that Christ is my value, dass Christus mein Wert ist. So what do I do? Also was tue ich? I agree. Ich stimme zu. I say yes. Ich sage ja. I accept. Ich nehme es an. You see? Bitte? Because why? Whenever I'm I gear myself. In other words, whenever I come to that point of stillness, then immer wenn ich zu diesem Ort der Stille komme, and the Spirit of God in His cry becomes louder to me. Und der Geist Gottes wird in seinen Rufen lauter mir gegenüber. And I begin to hear, Abba Father. Und ich fange an zu hören, aber Vater. I begin to hear I'm the righteousness of God. Dann fange ich an zu hören, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. I begin to hear I'm the peace of God. Dann fange ich an zu hören, ich bin der Friede Gottes. Worship is when I say yes to all this that I'm hearing. Anbetung ist, wenn ich jetzt yes, ja sage zu all dem, was ich höre. My way of saying yes, it doesn't matter. Art, wie ich ja sage, macht nicht so viel aus. I can sing my yes. Ich kann mein ja singen. I can rap my yes. Ich kann mein ja rappen. I can, you know, talk my yes. Ich kann auch mein ja einfach sprechen. The main thing is, I say yes. Die Hauptsache ist, ich sage ja. You see, so whether it is in soprano, seht ihr, also ob das jetzt soprano ist, whether it is in tenor, ob das in tenor ist, doesn't matter. What matters is I say yes. Das Wichtige ist, dass ich ja sage. Because why? When I say yes as to Christ as my value, then warum? Wenn ich ja sage zu Christus als mein Wert, it means my heart agrees that yes, I'm a son of God. Das bedeutet es, dass mein Herz zustimmt. Ja, ich bin Sohn Gottes. So there's a there's a symphony between our Father and the Son of God. Es gibt also eine Symphonie zwischen Aber Vater und Sohn Gott. The Spirit is crying, Aber Vater, and I'm responding, Yes, I'm a Son of God. Der Sohn Gottes ruft, Aber Vater, und ich antworte. Der Geist Gottes. Der Geist Gottes, Verzeihung, ruft, Aber Vater, und ich antworte, Ja, ich bin Sohn Gottes. And then, in this symphony, what happens to me? Und was passiert in dieser Symphonie für mich? Then I move into the next session of imperative dann bewege ich mich zu dem nächsten schritt des imperativs oder befehlsform and the next session is prayer und der nächste schritt ist gebet don't forget galatians 4 7 says that wherefore thou art no more a servant but a son vergesst also nicht dass galater 4 7 sagt so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. And if a son, then an heir of God through Christ. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. How many of us still prays like a servant? Wie viele von uns beten immer noch wie ein Knecht an? Let's make our first love. Everybody is too serious. Hey, Papa God, give me your, give me your. Also, Father God, give me, give me, give me. Man sagt, Vater Gott, gib mir, gib mir, gib mir. Father, give me grace, give me love, give me strength, give me patience, give me, and I want it right now. Gib mir Gnade, gib mir Liebe, gib mir Geduld, gib mir jetzt sofort. Give me money, give me wife, give me husband, give me, give me, give me. Gib mir Geld, gib mir Ehefrau, gib mir Ehemann, gib mir, gib mir, gib mir. Ladies and gentlemen, that is, those are the words of a servant. Meine Damen und Herren, das sind die Worte eines Knechts. Vater, bless this food, bless this, this one, bless, 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 amen. Vater, segne dieses Essen, segne dies und das, Amen, Amen, Amen. When you pray like that, when you call that prayer, it means God has not blessed you. Wenn ihr diesen Gebet so spricht, bedeutet es, dass Gott dich nicht gesegnet hat. When it, those are your words when you're praying. It means 
you have not acknowledged that you are the new man. Wenn das deine Gebetsworte sind, dann hast du noch nicht anerkannt, dass du ein neuer Mensch bist. You have not come to the point where you see yourself as a son, as the nature of God. Du bist noch nicht zu dem Punkt gekommen dann, dich selbst als Sohn zu gehen und sehen als, als die Natur Gottes. God has made you a son. Gott hat dich zum Sohn gemacht. Stop behaving like a servant. Hör auf, dich wie ein Knecht zu verhalten. God has angels to do errands for him. Gott hat Engel für dich. God has angels to do the errands for him. Also er hat Engel, damit sie die Boot, also dass sie Boten ausführen. Richtig, Gott hat Engel, um für dich Botengänge auszuführen. Und And it is important for you to know that God has brought you to his own status. Und es ist wichtig für dich äh, zu erkennen, dass Gott dich zu seinem eigenen Status gebracht hat. So, you see, if we now go back to Hosea 10, 12, in our, just in our word, yeah. wenn wir jetzt also zu Hosea 10, 12 zurückgehen, in unseren Worten, you see now, it, it now corresponds when it says, so in righteousness, so to yourselves in righteousness, das stimmt also damit überein mit den Worten auch so zu dir selbst in Gerechtigkeit. Because why? You can only so to yourself in right when you see yourself as the righteousness of God. Und du kannst nur zu dir selbst in Gerechtigkeit sehen, wenn du dich selbst als Gerechtigkeit in Gott siehst. And you can only so to anyone or everyone when you see them just as righteous as yourself. Du kannst nur richtig sehen an alle oder jeden, wenn du dich selbst als dir selbst gegenüber gerecht siehst. And so, looking at yourself as a servant, you are living beneath your sonship. Wenn du dich also selbst als Knecht siehst, dann lebst du unterhalb der Sohnschaft. And so this is one of the reasons why the Spirit of God is crying out all the time, Abba Father, Abba Father. Das ist einer der Gründe, warum der Geist Gottes die ganze Zeit ausruft, Abba Vater, Abba Vater. Because in his cry, in seinem Ruf, the impulse of sonship vibrates within you. Darin vibriert die Sohnschaft Gottes in dir. And that causes you to remember, oh, I'm no more a servant. Und dieser Impuls bewirkt, dass du dich erinnerst, erinnerst, ich bin kein Knecht mehr. I'm no more a beggar. Ich bin kein Bettler mehr. So when I'm in prayer, Und wenn ich jetzt im Gebet bin, I come with boldness. Dann komme ich in Kühnheit. Father in the name of Jesus. Vater im Namen Jesu. I thank you because I am. Danke dir, weil ich bin. And because I am, I thank you because you have made happen. Und weil ich bin, danke ich dir, weil du es möglich gemacht hast. And because you have already made it happen, now Father manifest it through me. Und da du es schon getan hast, bitte manifestiere es durch mich, Vater. Father, because you have supplied me with a family, now manifest the family through me. Und Vater, da du mich mit einer Familie versorgt hast, bitte manifestiere die Familie durch mich. Father, because you have supplied me with ideas, now manifest the ideas through me. Vater, da du die Ideen durch mich manifestiert, äh, erbracht hast, bitte manifestiere sie durch mich. The Father loves you. Der Vater liebt dich. And in Christ he has given you all things. Und in Christus hat er dir alle Dinge gegeben. Because verse 7, the end of it says, then an heir of God through Christ. Denn in Vers 7, am Ende wird gesagt, denn auch Erbe Gottes durch Christus. It means you are an heir of God. Das bedeutet, du bist ein Erbe Gottes. Now, let's, you know, let's look at this in a little bit. If you are an heir of God, it means God is all and in all. Lass es uns noch mal anders betrachten. Wenn du Erbe Gottes bist, dann bedeutet das, Gott ist alles in allem. 
So that also means you are an heir of all in all. Das bedeutet also auch, du bist ein Erbe von allem in allem. Because Colossians 3:11 tells us, in Colossians 3:11 sagt uns, that Christ is all and in all. Christus ist alles in allem. So that means you are an heir of all and you are an heir of in all. Und das bedeutet also, du bist ein Erbe von allem und du bist Erbe in allem. Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen? You are an heir of all. Du bist ein Erbe von allem. If you are an heir of all, there's no need to beg. Und wenn du Erbe von allem bist, gibt es keinen Grund zu betteln. There's no need to be afraid. Und da gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Oh Gott, well, if I've done something that has offended you. Oh Gott, wenn ich irgendwas getan habe, was dich verletzt oder beleidigt hat. Anything that will, you know, kind of like, how will I say, stop the relationship between me and you. Irgendwas, was, wie soll ich sagen, die Beziehung zwischen uns äh, stoppt oder schädigt. People of God, let me share a little secret with you. Dann lasst mich ein Geheimnis mit euch teilen. God has made up his mind to love you anyway. God has sich seinen Verstand bereit gemacht, dich so oder so zu lieben. Jeder hat. And his love for you is eternal. Und seine Liebe für dich ist ewig. And it is his love for you that has brought you into the newness of life that you are now. Und es ist äh, seine Liebe, die dich dort hineingebracht hat in das in die Neuigkeit, in die Frische des Lebens, die du jetzt bist. And it is his love that keeps you in that newness of life. Das ist seine Liebe, die dich in diesem Neusein des Lebens drin hält. So what is your own part? Also was ist dein Anteil? Agree. Zustimmen. Agree. Zustimmen. Say yes. Ja sagen. Sag ja. And then when you say yes, Und wenn du dann ja sagst, stay with yes. Dann bleib bei dem ja. Not say yes today and then tomorrow you say no. Sag nicht heute ja und morgen nein. Because why? Denn warum? Those are the things that defeat you in life. Das sind die Dinge, die dich im Leben sonst besiegen. So the imperative is to pray as a son. Also der Imperativ, die Befehlsform ist als zweites das Gebet Gottes, eines Sohns. No more servant prayers. Keine Knechtsgebete mehr. No more waiting for the song to come so that you can enter into worship. Nicht mehr auf das Lied warten, bis du in die Anbetung hereingehen kannst. No, once you agree that through Christ you have been made a new man. Und sobald du zustimmst, dass durch Christus du ein neuer Mensch geworden bist. And you, are, you remain with the agreement that Christ is your value. Und du bleibst in dieser Zustimmung, dass Christus dein Wert ist. You are already in worship. Dann bist du schon in Anbetung. And when you continue in that atmosphere of agreement, wenn du in dieser Atmosphäre des Zustimmens weitermachst, and you continue to say yes that the Father has done everything in Christ by Himself. Wenn du weiter zustimmst, dass Gott alles in Christus durch sich selbst gemacht hat, and when you come to the point that yes father i'm available i yield myself manifest make visible what you have already done in the spirit und wenn du dann zu dem punkt kommst zu sagen ja ich bin verfügbar gott bitte bitte mach durch mich das sichtbar was du im geist zur verfügung gestellt hast you will always see the move of god manifest through you you will always experience god's life daily dann wirst du immer die Bewegung Gottes durch sich, durch sich dich sehen und du wirst täglich die Manifestierung Gottes sehen. Und als ein Erd, du beginnst zu enjoy all that God has prepared for you in the Spirit, but that you agree to manifest through you in the natural. Und als Erbe Gottes stimmst du dem zu, was Gott in dir vorbereitet hat, vorbereitet hat im Geist und dass er dies durch dich hindurch manifestiert. What are, what are the imperative do we have? Was andere imperative befehlsform haben wir? 
Because the new man has indicative and imperatives. Denn der neue Mensch hat Hinweise, Hinweise oder Angaben uh -huh. für diesen Imperativ. And it is also important that you know we look at the imperatives as just as we looked at the indicative. Und es ist auch wichtig, dass wir auf diese Imperative so schauen, wie wir auf diese Hinweise schauen. So the next imperative is giving. Der nächste Imperativ, die Befehlsform ist geben. Have you noticed that all we've mentioned tonight, and that was worship, prayer, and now giving, have you noticed they are all the same? Is euch aufgefallen, dass all die Punkte, die wir jetzt uh, aufgezählt haben, im Endeffekt die gleichen sind? Because if you are not yielded to God, you can't receive from Him. Wenn du also Gott nicht gibst und hingegeben bist, dann kannst du auch nicht von ihm empfangen. If your heart is not with God, you can't pray. Wenn dein Herz nicht dort ist, dann kannst du auch nicht beten. And if your heart is not in agreement with him, you can't give. Wenn dein Herz nicht in Übereinstimmung und Zustimmung mit ihm ist, kannst du auch nicht geben. Now, since worship and prayer has to do with the inner life being renewed. Da Anbetung und Gebet damit zu tun haben, dass das neue Leben äh, in dir erstanden ist. In other words, the new man that you are Go, I mean, within you, you go through a kind of like a change, a metamorphosis. Also in anderen Worten, der neue Mensch, der du bist in dir selbst, der geht durch eine Art von Metamorphose. In other words, your soul, in other words, your mind, your heart, that has been, how would I say, has been um, having other experiences apart from Christ, now goes through, being a new man, goes through the change, goes through the metamorphosis. In anderen Worten geht die Seele, die in dir drin aber auch andere Erfahrungen sammelt, durch diese Metamorphose geht ein neuer Mensch in Christus zu sein. And so, in other words, giving now focuses on the expression, the outward expression of the inner change that has happened within you. In anderen Worten bezieht sich das Geben jetzt auf die Äuß das Äußere zu Tage treten, des Inneren, was Gott dir gegeben hat. In other words, giving shows what attitude you have towards the Father, towards Christ. In anderen Worten, zeigt das Geben, welche Einstellung du gegenüber Gott und gegenüber Christus hast. Well, let's look at Proverbs chapter 4. Deshalb schauen wir jetzt mal auf Sprüche, Kapitel 4. Proverbs 4. Sprüche 4. Glory to God. We're looking at verse 20. We're looking at verse 20. Proverbs 4, verse 20. 4, verse 20. The scripture reads, it says, My son, attend to my words. Incline thine ear to my sayings. The Schrift sagt, Mein Sohn, achte auf meine Worte. Neige dein Ohr zu meinen Reden. Verse 21. Let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart. Vers 21, lass sie nie von deinen Augen weichen, bewahre sie im Innersten deines Herzens. For they are life unto those that find them and health to all their flesh. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. So one of the things you give, or I would say one of the first things you give is your attention. Das heißt, eine der ersten Sachen, die du gibst, ist deine Aufmerksamkeit. And you give your attention to the word of God. Du gibst deine Aufmerksamkeit dem Wort Gottes. Because why? The new man cannot manifest his newness just by chance. Denn warum? Denn der neue Mensch kann seine Einheit nicht dadurch nur erhalten, dass er Uh, manifest his newness by chance. Er kann die Neuartigkeit von sich nicht nur durch Gesänge manifestieren. Also chance, chance. Also durch, 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 durch Glück. Zufall, genau. Glück. Mm -hmm. see, because why? Uh, what you put inside of you is what will come out of you. Was er in dich hineingetan hat, das wird auch aus dir herauskommen. You know, you've heard the gospel from Pastor David. Du hast das Evangelium von Pastor David gehört. Ah, you've 
watched SOS and you've, you know, you've done all these things. Du hast SOS geschaut und all diese Dinge getan. And you say, oh yes, amen. Sagst du, oh ja, amen. But you never take time to look at these things, how they relate to you personally. Aber nimm dir Zeit und schau, wie diese Dinge sich persönlich auf dich beziehen. No, you never take time to look at how these things relate to you personally. Und du nimmst dir nie Zeit zu schauen, wie diese Dinge sich persönlich auf dich beziehen. You never take time to drink and to eat the word. Du nimmst dir nie Zeit, das Wort zu trinken und zu essen. And by the way, did you know that when I mentioned prayer, I did not mention fasting? Übrigens wusstest du, dass äh, als ich Gebet erwähnt habe, dass es auch Fasten gibt? Because I know there are some powerful Christians. Ah, this guy, you forgot fasting. What was wrong with you? Aber ich weiß, es gibt ein paar kräftige Christen, die sagen, was, du hast das Fasten vergessen. Was ist falsch mit dir? When you eat Christ, wenn du you, Christus isst, you are fasting other things. dann fastest du die anderen Dinge. You see? That's why when you look at the New Testament, when it comes to fasting, there is no doctrine about fasting. wenn wir auf das Neue Testament schauen zum Thema Fasten, dann gibt es keine Doktrin zu diesem Thema. You know, there's no specific letter or specific chapter that's okay, this is the chapter of fasting. Es gibt kein spezielles Kapitel oder keinen speziellen Brief, der sagt, hier geht's ums Fasten. Do you know why? Weißt du warum? Because by the time your value is Christ, Und mit der Zeit, weißt du warum, ist dein Wert Christus. When your value is Christ, wenn dein Wert Christus ist, and when Christ is your heart and your life, Und wenn Christus dein Herz und dein Leben ist, and Christ is what you eat and drink, Und Christus ist was du isst und trinkst. In other words. Christ is what you meditate on day and night. In anderen Worten, Christus ist, worüber du Tag und Nacht meditierst. And Christ is what gets your attention. Und Christ, Christus ist das, was deine Aufmerksamkeit bekommt. What happens to you? Was passiert dann für dich? The things you were used to before, they will come as tasty as food. Die Dinge, an die du vorher gewohnt warst, die kommen zu dir dann als äh, Snacks. Genau. Ja? They'll come to you as tasty, but then what will you have you say no thank you? Und die Dinge werden zu dir kommen, aber du wirst oft sagen, nein, danke. You see, you, you all of a sudden discover that your diet changes altogether. Du wirst uh, plötzlich erkennen, dass sich deine gesamte Ernährung verändert hat. And when your diet within your mind and your heart changes, your diet also changes in the natural. Und wenn sich deine Ernährung in deinem Verstand und in deinem Herzen ändert, dann ändert sie sich auch in dem natürlich Sichtbaren. So you see, you don't need to go on a hunger strike. Du musst also nicht no. auf einen Hungerstreik gehen. You don't need to tell yourself, hey, we're not eating today, no food today. Du brauchst dir also auch nicht sagen, nee, 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 heute kein Essen. Instead, you feed yourself on Christ and then the appetite of other things die. Stattdessen fütterst du dich und isst Christus und dein Appetit für die anderen Dinge verschwindet automatisch. That is true fasting. Das ist wahres Fasten. And so you give yourself to the scriptures and to the word of God according to Christ. Das gibst du dich also der Schrift hin und was, dem was gesagt ist, so wie Christus es sagt. Because why? It says here, it says, my son, attend to my words. Then here it is said, my son, neige dein Wort zu meinen Ohren. Incline thy ear to my sayings. Neige dein Ohr zu dem, was ich sage. Because why? When, when people are talking, or when you are listening to the news, and it's not Christ, what do you do? Automatically you consider it as a rumor, you don't listen. Also wenn Leute jetzt die Nachrichten hören, die nicht um Christus gehen, dann erkenne automatisch, das bist nicht du. Because why? The new man is not created out of rumor. Denn warum? Der neue Mensch ist nicht aus Gerücht. Your nature is not hearsay. Deine Natur kommt nicht vom Hören sagen. 
Your nature is Christ. Christ. And so what what is tasty to you is Christ. And then as you keep at it, you keep giving your attention to Christ. Also so wie du Sachen dazu bekommst, behältst du auch deine Aufmerksamkeit auf Christus. Look at, look at what he says in verse 22. Schau, was er in Vers 22 sagt. He says, they are life unto those who find them and health to all their flesh. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. You see, you, you see, miracle doesn't have to mean somebody lays hand on you. Seht ihr also, ein Wunder muss nicht bedeuten, dass jemand die Hände auflegt. Miracle is when you take Christ in, they happen. Wunder ist, wenn du Christus aufnimmst, dann geschehen sie. So that's an example of, you know, of giving. Das ist also ein Beispiel von Geben. The next example is fellowship. Das nächste Beispiel ist Gemeinschaft. Because all of us now we are under confinement. alle von uns sind unter Maßnahmen. Even those that I used to greet with a handshake, now I have to give them my elbows. Sogar die, die es gewohnt waren, mir die Hand zu geben, die grüße ich jetzt mit dem Ellenbogenschlag. But what is wrong with calling them? Aber was ist daran falsch, das auszurufen? What is wrong in calling them and say, I honor the Christ in you, keep up. Was ist falsch daran, sie anzurufen und zu sagen, nimmt eure Augen und macht weiter. What is wrong in reaching out to those that you've not seen for a while and say, hey, You know, be strong. The Lord is your strength. Was ist falsch daran, sich bei denen zu melden, die man kennt, und zu sagen, sei stark, mach weiter in Christus? What is wrong in sending somebody a greeting and say, hey, smile, you are beloved? Was ist falsch daran, jemandem einen Gruß zu senden und zu sagen, lächle, du bist geliebt? That is an example of giving care to people. Das ist ein Vorbild, wie wir Menschen Pflege und Wertschätzung geben. And by the way. This is not only for Christians, this is for everybody. Übrigens, das bezieht sich nicht nur auf Christen, sondern für alle. There's nothing wrong if you, you greet your Muslim neighbor and say, hey, I honor the Christ that you are. Greetings. Es ist nicht falsch daran, deine muslimischen Nachbarn zu begrüßen und zu sagen, hey, ich ehre den Christus in euch. There's nothing wrong with just smiling and being welcoming to people. There's nothing wrong. Es ist nichts falsch dabei zu lächeln und einfach den Menschen gegenüber willkommen halten zu sein. And then finally, the last example is giving our resources and our finances. Und am Ende das letzte, ist das letzte Beispiel, unsere Ressourcen und Finanzen dazu bringen. Because I would let this, let this one be the last one. Because if I made it the first one, you would have left. Und das ist jetzt wirklich das letzte Wort, wenn ich das als erstes gesagt hätte, dann wärt ihr schon lange weg. Because this one, this word is concerning money. Und das erzeugt konstantes Meckern. Nein, nein, das 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 geht um Euro. It has to do with money. Das hat okay. Nein, das hat mit Geld ja was zu tun. This one has to do with your resources. Das hat mit euren Ressourcen zu tun. My French brothers and sisters say this one has to do with argent. Meine Freunde, es geht hier um Argent. Ja, das hat zu tun mit das, was du nennst, dein Treasure. Es geht darum, dass was manche ihren Schatz nennen. But you see, the greatest treasure you have. Ihr seht allerdings, der größte Schatz, den ihr habt, ist Christ in you. Ist Christus in euch. The greatest treasure you have. Der größte Schatz, den ihr habt, ist the one that keeps you living. Ist der, der euch am Leben erhält. The greatest treasure you have. Der größte Schatz, den ihr habt, ist the one that is crying Abba Father within you always. Ist der, der immer fort in euch ruft, Abba Vater. And so, as you keep the fellowship warm. Und so als äh, wir die Gemeinschaft warm halten. From within you the impulse will come. Wird von innen aus euch heraus der Impuls kommen. Just as it says in 2 Corinthians 9, so wie es in 2. Korinther 9 heißt, it says in verse 6 of 2 Corinthians 9, heißt es in Vers 6 von 2. Korinther 9, it says, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap bountifully. Das aber bedingt, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. 
Verse 7 says, Every man according as he has proposed in his heart. Vers 7 sagt, jeder, wie er sich im Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, you denn see? einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. You see, so let him give, not grudgingly, nor of necessity, for God loveth a cheerful giver. Ihr seht also, nicht no. widerwillig oder gezwungen, denn Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. So you see, the joy that the Spirit of God produces in you is the same joy with which you give. Ihr seht also, die Freude, die Gott in euch erzeugt, ist dieselbe Freude, mit der ihr gebt. You see, the constancy, in other words, the frequency with which the Spirit of God is calling Abba Father within you, is the same frequency with which you continually give. Ihr seht also, die Kontinuität und Häufigkeit, mit der ihr Abba Vater in euch ruft, ist dieselbe Häufigkeit und Kontinuität, mit der ihr gebt. So, if you are having a problem with letting go of your euros, also, wenn ihr ein Problem habt, uh, eure Euros herzugeben, in other words, giving your resources for the things of Christ, in anderen Worten, eure Ressourcen loszulassen für die Dinge Christi, the problem is not the euros. Dann ist das Problem nicht das Geld, die Euros. Check your relationship with the Spirit of God. Überprüfe deine Beziehung zu dem Geist Gottes. Check the temperature of your new man. Fühle die Temperatur deines neuen Menschen. Do you feel at home being the new man? Fühlst du dich damit zu Hause der neue Mensch zu sein? Do you feel at home that Christ is your value? Fühlst du dich damit zu Hause, dass Christus dein Wert ist? Is Christ your reason for living? Ist Christus der Grund für dich, dass du lebst? When all the answers to this question are maybe or maybe not, then you can understand why your your euros is very hard to touch. Wenn die Antwort auf diese Fragen für dich ja vielleicht oder vielleicht nicht ist, dann verstehst du auch, warum es schwer für dich ist, die Euros anzufassen. But in the name of Jesus Christ. Aber im Namen Jesu Christi. Your heart is surrounded by the love of God. So sei dein Herz umhüllt und umgeben von der Liebe Gottes. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Christ is your treasure. Christus ist dein Schatz. Life is what you hold on to. Eternal life. Das Leben ist das ewige Leben, ist das Leben festhält. And as the Lord continues to open your heart, that which he shows you for the kingdom to move forward, that is exactly what you give. Und als du dein Herz immer weiter öffnest, da zeigt dir Gott, was das Richtige ist, zu geben für das Königreich Gottes. And then finally, dann am Ende, by the grace of God, durch die Gnade Gottes, in Berlin, in Berlin, shortly, in Kürze, not too long, nicht zu lange hin, a Christ Center is erected. Wird ein Christus Zentrum aufgebaut sein. So everyone here and everyone watching, so alle die jetzt hier sind und alle die uns zuschauen, you have the opportunity to be part of it. Ihr habt auch die Möglichkeit, Teil des zu sein. You see, we have schools. Ihr seht, wir haben Schulen. We have universities. Wir haben Universitäten. We have academies. Wir haben Akademien. We have seminars. Wir haben Seminare. You know, a lot of things take place. Ihr seht, also viele Dinge finden statt. And Berlin has been known for very negative things. Und Berlin ist auch sehr bekannt für schlechte Dinge. But I, I want to announce to you. Aber ich möchte euch aussprechen. From the heart of Berlin. Vom Herzen Berlin. People learn Christ. Menschen, Leute, lernen Christ. And in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. From all over the globe. Vom ganzen Planeten aus. People will come, whether via online or bodily, to learn Christ. Vom ganzen Planeten aus werden Menschen kommen, um Christus zu lernen. And that's why this is a great opportunity for you to be part of the Christ that is being trained and being taught here. Deshalb ist das eine wunderbare Gelegenheit für euch, Teil dessen zu sein, wie Christus hier gelehrt und trainiert wird. So join me and just lift up your hands. 
Also mach bitte mit und heb deine Hände. And tell yourself that Father, I agree. Willst du sagen, kein Vater, ich stimme zu. I'm a new man. Ich bin ein neuer Mensch. Yes, I don't understand it all. Ja, ich verstehe nicht alles. There are some things that are too, you know, this right now is a bit too difficult. Es gibt ein paar Sachen, die gerade noch ein bisschen schwierig sind. But Lord, I understand. Aber Herr, ich verstehe, that God became man. Dass Gott Mensch wurde. And this man is my representative. Und dieser Mensch ist mein Repräsentant. And this man took away every hindrance. Und dieser Mensch hat jedes Hindernis hinweggenommen. He took away sin. He took away death. He took away fear. He took away sickness. He took away disease. He took away pain. He took away suffering. And he has united me in Christ with him. Not only that. He has given me his own nature. I'm a son. Whether man or woman, I'm a son. Why? Sonship is the nature of the father. But you see, he didn't stop there. God sent forth his spirit into me to confirm that I'm a new man. Gott hat seinen Geist in mich gesendet, um zu bestätigen, dass ich ein neuer Mensch bin. And so, Father, I say yes. Und so sage ich, Vater, ja. I say yes, I agree. Ja, ich stimme zu. I agree, Father. Ich stimme zu. And Father, Und Vater, I say Jesus Christ. Ich sage Jesus Christus. You are my Lord. Du bist mein Herr. And the newness of life is my life. Mein Leben. As the Son of God, I give thanks. Als Sohn Gottes sage ich danke. In Jesus' name. In Jesu Name. Amen. Amen. Oh, thank you, Father. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. We worship you, Lord. We acknowledge your, your wholeness. We acknowledge your goodness. Oh, we acknowledge that you are all and in all. And therefore, Father, in agreement, I speak wholeness to your people. I speak righteousness to your people. I speak freedom to your people. Oh yes, Father. You have made it. You have done it, Father. It is done. Father, I pray that every heart and every mind is warmed according to the love of God according to the goodness of God every heart every mind experiences life in the name of Jesus thank you for wholeness thank you for health thank you for well being Lord where there has been confusion we speak clarity we speak soundness in the, in the name of Jesus Thank you, Lord. Blessed be your name, Father. Oh, we worship you, Father. Lord, we pray for those who are watching us. And we say, Father, thank you for winning every heart and every mind. Thank you, Lord, that everybody is prepared and is worked on within in the name of Jesus. Because you are the one that walks in us to will and to do your good pleasure. Thank you, Father. Oh, we worship you, Lord. Thank you for life, Father. 
Danke für das Leben. It is done, Father. Es ist vollbracht, Vater. In Jesus precious name. In Jesus wertvollen Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja.